A Toyota feeling. The fun of a sports car without the tortures. Traditionally, sports cars have been somewhat inconvenient and somewhat temperamental. But suffer no more for the sake of fun. The Toyota Celica Supra. Talk about comfort, air conditioning, and a lot more is standard. And six fuel-injected cylinders deliver power with Toyota efficiency. The Celica Supra. Presenting the new Toyota Supra and Dan Gurney. It takes the right stuff to make a great performance car. Come ride with Dan Gurney and see. Dan Gurney and his now even more powerful 1984 Toyota Supra take on the biggest challenge of all, Mrs. Gurney. Go. Dan is now showing how the response more horses have added to the twin overhead cam, six-cylinder, electronically fuel-injected engine. More horsepower! The independent suspension, the four-wheel disc brakes, the new leather sports seats. Toyota Supra and Dan Gurney take on the Big Apple. The Supra's twin cam electronically fuel-injected six roars up Fifth Avenue. The four-wheel disc brakes set up the high-speed turn across town. The independent suspension absorbs the punishment of city streets. How does Dan feel surrounded by all this luxury? This is fun! Indonesia Indom ini bandi, nama le, nangku patah, orang ni di dalam maksimum, nalla di dalam oki review je, am sama macam, apo inda ayat ini de review guiding le, ikut nangku kerja. Nama le, po, ini bandi, ingat ni ite kandang diri kau betul, ini bandi ada orang white body guiding le, lelang orang tu, dah tu orang ni ini bandi le, white body ni normally ada orang white body ni baru, le top secret GT 300 ni baru, ini orang white body kita ni dulu baru, korai perhatian orang orang ni, ini design je diri kau ni ready guiding le, ini bandi le, nama le main item no kumbu, ini ni body le, ini ni metal parts ni baru, ini ada agi ini ni door um, ini roof um, matro le, baki semua orang diri kau ni orang ni fiber le, carbon fiber le, normal fiber le, ini body kita, ini side Hood, ini dia friendly lah, orang bumper, rear bumpers. Ini cahaya diri kita full kairing kalau. Cuma diri kita metal lah, full fiber le panah diri kita. Finishing ini ada aje ceri issues anda, kerana metal le panah itu fiber le panah itu, anda kalau ceri ini di dalam lari finishing issues anda. Paksa still, nama lah tu walare, adat tu anda nak kumpul lah tu mana sila anda lihat black kalau le wandi ini kita kumpul dekiu. Ada, anda orang orang itu, ini ke perhati cuci wandi orang cungu dia anda pada dekiu. Ini white body cuci ini dengan sesam, ini ni orang aerodynamic kairing le, semua orang cungu dia better right orang le di dalam anda cuci diri kita. Di pada nama le ini. Friend bumper lagi ke, baru orang lagi tuan. Nama ni bumper lagi ni orang samzari ke, mana tuan? First orang tuan di headlight, ini headlight itu stock headlight, orang boleh kira orang kau diri ke, ni lip changes orang kiri ke, orang tu berdiri la. Pasal ni ada tar lagi ke, orang kau boleh carbon fiber orang ada boleh lip put tuan. Orang car ini ada shiny feel ke, tuan orang ni. Yang normal ni, ni orang ceramik ke, ini orang ni. PPF ni orang ni ada clear wrap, boleh kira orang di lip put tuan. Orang ni ni tar tu boleh guna orang ni. Race orang kiri orang kau ni boleh kira orang boleh kira la. Orang daily use ni orang ni orang tu orang tu. Ini tu orang Arabi orang ni. Orang ni lip put Orang Arab itu orang di Indo orang Imbo, aku tu dulu orang Kairung guru pernah orang orang local Indo orang orang. Aduh, pala al Kairung samsaari kena tu edukan tu tu very easy lah. Local Indo orang Imbo orang kelim, orang local class al Indo orang itu udeshtu lah Allah nama lu orang Indo. Ibu dek Allah al Kairu, aduh orang local area lah orang al Kairu, ah easy lah orang udeshtu lah. Nama lu samsaari kena, aduh UAE lah Allah, ibu dek citizen. Angin orang ibu dek Allah local Arab itu orang di orang tu. Pulih kaya ada korai modifikasi sih itu tuan tu. Pulih itu modifikasi ni apa di cuci juga. Pulih parna itu tuan tu cina. Ini bandir eh stok sahaja ni kalau matram, saya ni uri beri ceri kira tu uri roomi lah. 
കാരണം അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഹുഡ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ റിംസ് ഈ ഒരു റിംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റിമ്മ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു സൈസിൽ വരുന്നതല്ല ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിമ്മ് അവർ നോർമലി ഒരു എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആ ഒരു സൈസിലൊക്കെയാണ് റിമ്മ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റിൽ കുറച്ചധികം കാശ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് റിമ്മാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നോർമൽ ടയറാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സെമി സ്ലിക്ക് ടയേഴ്സാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ടുള്ള വീലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓബിയസ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കെല്ലാം അവരങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീൽ സെറ്റപ്സാണ് പൊതുവേ ചൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് അധികം ആരും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ സൈസ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് റിമ്മാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് കുറേ നാളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് അവർ കസ്റ്റം ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലുള്ള പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കസ്റ്റമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്കേർട്ടിങ് ഇത് ഫുള്ള് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളൊരു ഡിസൈനിൽ ചെയ്തിരിക്കാം താഴെ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് സ്കേർട്ടിന് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്ലാക്കിൽ ആ കാർബൺ ഫൈബറും കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡോറെല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് കാർബൺ ഫൈബർ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഡോർ തുറന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം ഇല്ല നമുക്ക് പതുക്കെ ബാക്കിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ജി ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടോപ്പ് സീക്രട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി കിറ്റ് ഇത് ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി കിറ്റാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇത്രയും വൈഡാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എത്ര ഇഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഈ ബോഡി കിറ്റ് പുള്ളി ഒരു വേറൊരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ചുമ്മാ തുടച്ചാണ് കാരണം അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട് ഈ വണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈയുടെ ഒരു മാർക്ക് ഇതിലായാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് പുള്ളി ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കളറും അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് ബ്ലാക്കിൽ കുറേ കാർബൺ ഫൈബർ ടച്ചസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബോഡി കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ ആ ഡിഫ്യൂസർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പുള്ളി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു ജാപ്പാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം ഇവിടെ യു എ യിൽ ലോക്കലായിട്ട് ചെയ്ത അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഗരാജിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് എസ്പെഷ്യലി സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എക്സ്പെൻസുകൾ വരും ഒട്ടും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല ഇത് മേടിക്കാൻ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ദിറംസ് അതായത് നാല് ലക്ഷം ദിറംസ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മുതലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് മേലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മെയിൻ്റെനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം മാറ്റാൻ കയറ്റിയാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒക്കെ ചിലവ് വരും കാരണം ചെറിയ പാർട്സിന് വരെ അത്രയും വിലയുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ജൈഗാൻറ്റിക് സ്പോയില് ഫുൾ കാർബൺ ഫൈബർ അതായത് ഒറിജിനൽ കാർബൺ ഫൈബറിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിങ് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഷോയിൽ പറഞ്ഞ് ആർ തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ ആ എഞ്ചിൻ പണിതിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ എഞ്ചിനാണ് ആ സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പണിതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്
ദുബായ് കോഡ് ഒ വൺ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഈ വൺ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ അക്ഷരമായി മാറാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒമറാണ് അപ്പോൾ ദുബായ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഒ കോഡിൽ വൺ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ആ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഒരു ജാഡയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയുള്ള ഡിഫ്യൂസർ ആ ഡിഫ്യൂസറിൽ ഇതാ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഈ കൈയോളം വലുതുള്ള ഒരു വലിയൊരു ജൈഗാൻറ്റിക് ഇതാണ് നമ്മൾ സുപ്രയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള തന്നെ ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് ആർ തേർട്ടി ഫോറിലും കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല പറ്റിയാൽ ഈ ക്ലിപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീ വരും ഈ എൻജിനിൽ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എൻജിൻ റവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഒന്ന് ചൂടായാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫയർ വരും പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ലീഗൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയറി ഇരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു കോക്പെറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫീലുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിററിൻ്റെ വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ മേളിലൊരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ അതായത് ഒരു എ സി വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി അതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗേജസ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഫ്യൂവല് ഹീറ്റ് പിന്നെ ആർ പി എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കയറുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്നും ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ വണ്ടി സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ടർബോടെ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗേജ് ഈ സുപ്രയുടെ എസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ അതൊരു പ്രത്യേക രസമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആർ തേർട്ടി ഫോറിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ചുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രോപ്പർ റേസ് കാറിൻ്റെ പോലത്തെ ഫീലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോകാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നോർമലി ഏത് കാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ബട്ടൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്ത് നിന്നപ്പോൾ പറയാൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി അമേരിക്കൻ സ്പെക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും നിന്നിട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ആർ തേർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അതൊരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അമേരിക്കൻ വേർഷനിൽ ടൊയോട്ട എന്നാണ് സൂപ്പർ എന്നല്ല ഇത് ജാപ്പാനീസ് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന സൂപ്രയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് അതായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ മോഡൽ വണ്ടിയാണത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ മോഡലിൽ അവർക്ക് വന്നിരുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ സൂപ്പർ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്കോടെ സീറ്റ്സ് ആണ് അത് പുള്ളിക്കാരൻ സൂപ്പർ എന്നുള്ള ഡിസൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുറമെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ചെറിയ 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 ചേഞ്ചസും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പുള്ളി വരുത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് നമ്മളെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ഫീൽ അതിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിൽവർ ഫീല്
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുമ്പോൾ ഈ ഹുഡ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസൈനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു റെഡ് കളറിൽ ക്യാനൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ക്യാനൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൽ ഒരു സൂപ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗ്രീഡിയുടെ ഒരു വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു കിഡ് ലൈൻ ടർബോ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ക്ലോത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഒരു ഫൈബർ ഹുഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് കാരണം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ മൊത്തം ആ ഒരു ബബിൾസ് ഫീല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവർ അതിന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ആണ് അത് ഇൻറ്റർകോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ റെഗുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടർമ്പോനോട് ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു ഒരു ഗ്രേഡിയുടെ തന്നെയാണ് വെയ്സ് ഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെയ്സ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഗേറ്റ് പവറിൻ്റെ ആണ് അത് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓയിൽ ക്യാച്ച് ആണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത് സിൽവർ കളറിൽ ആ രണ്ട് പൈപ്പ് ബ്ലാക്ക് പൈപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കസ്റ്റം ടോപ്പ് ഈ രണ്ട് ഈ റെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അത് കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ആണ് ആ കെ ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടു സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ എച്ച് കെ എസിൻ്റെ ക്യാമ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാൻലിയുടെ പിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കാരണം അത്രയും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ ആണ് ആ ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ഇഞ്ച് ഇൻ്റർകൂളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കൊയോഡിൻ്റെ ഒരു റേഡിയേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റേഡിയേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ അലൂമിനിയം ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആർ പി മെയിൻ സ്റ്റാഡിൻ്റെ ഹെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻജക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടും വണ്ടിന് അത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എഞ്ചിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ബോഡിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇനി ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് സൂപ്പറുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആർ തേർട്ടി ഫോറും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരിലേക്ക് വണ്ടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ആർ തേർട്ടി ഫോറോ ഇത് അധികം ഷെയർ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ വന്നിരിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റുകളോ ആയിരക്കണക്കിന് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ആർ തേർട്ടി ഫോർ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആൾക്കാർ അത് കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എല്ലാവിടെയും നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇനിയിപ്പോൾ വരാനുള്ളൊരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമ്മർ ആസിഫ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹമ്മർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരാനായിട്ട് അതെന്തായാലും ഈ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇ വി തന്നെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ പ്ലാനുകളും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡ്രൈവ് പോകണം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഓണറിനെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു എന്താ പറയുക ധൈര്യം ഇല്ല ഐ ആക്ച്വലി ഈസ് കെയർ സോ ഇതിൻ്റെ ഓണറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒമർ ബ്രോ ജസ് ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ്
അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിച്ചു ശരിക്കും അങ്ങനെ ആൾക്കാരത് വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരൊരു പരിപാടി ചെയ്തു അവരതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വീഡിയോ ഇറക്കി ആക്ച്വലി വേറൊരു ബുഗാടി വെച്ചാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പവർ കാണാം അത് പവറാണ്ടി 